Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un nuevo día estamos aquí con tu lectura. Vamos a comenzar, vamos a ver qué acontecimientos están por venir, pero antes vamos a hacer una canalización, a ver qué mensaje te quieren dejar los ángeles para ti en el día de hoy. Así que vamos a comenzar. No te acomodes, sino abraza el cambio con entusiasmo. Tu potencial es ilimitado y solo cuando te aventures más allá de tus fronteras comprenderás la extensión de tu capacidad. Repite, Dios está conmigo. Incluso cuando los vientos de la adversidad soplen fuertemente no te dejes abatir. Las tormentas pueden sacudir los cimientos de tu ser pero también tienen el poder de mostrarte tu verdadera fuerza interior. Levántate con valentía y enfrenta lo desconocido con determinación. Cada desafío que superas es un testimonio de tu resistencia y tu capacidad para superar cualquier obstáculo. Por lo tanto, nunca temas lo que está frente a ti. Cree en tu potencial, abraza el viaje de la vida con pasión y confianza y nunca olvides que este no será el fin. Repite, Dios está aquí conmigo. Cada día es una nueva página en blanco, lista para ser llenada con tu historia de valentía, determinación y amor. Estoy contigo en cada paso del camino, celebrando tus victorias y apoyándote en tus derrotas. Cree en ti mismo, pues no eres más fuerte de lo que imaginas. Camina con la cabeza en alto y el corazón abierto. El camino puede ser desafiante, pero cada paso que das está moldeando tu carácter y construyendo tu historia. Repite, Dios está conmigo. No te dejes intimidar por las dificultades que pueden surgir, pues eres un guerrero intérpido capaz de transformar obstáculos en oportunidades. Recuerda que tu propósito es más grande que cualquier contratiempo momentáneo. Cada sueño que arde en tu corazón es un llamado hacia algo grandioso. No te conformes con menos de lo que eres capaz de alcanzar. No te permitas caer en la trampa de la complacencia. La mediocridad nunca será tu destino. A veces puedes sentirte cansado, agotado, como si el viaje fuera demasiado largo. En esos momentos mira hacia adelante y recuerda todas las batallas que has superado. Eso demuestra tu capacidad de resistir. Eres un ganador y cada prueba que enfrentas es una oportunidad de demostrar tu determinación inquebrantable. Acepta que los fracasos son solo pasos temporales en tu camino hacia el éxito. No dejes que el miedo te paralice pues es a través de los errores que aprendes y creces. Cada tropiezo es una lección valiosa, un impulso para acercarte más al objetivo final. Dios está conmigo. No permitas que las preocupaciones te roben el presente. En cambio, abraza cada momento con gratitud y entusiasmo. Recuerda que eres un un creador de tu propia realidad. Dios está conmigo. Bueno, pues este ha sido el mensaje que nos han dejado para ti. Y ahora sí, ahora vamos a empezar nuestra lectura. ¿Qué es lo que viene? Vamos a ver qué es lo que está por llegar. Vamos a ver qué es lo que está por llegar. Sacamos tres cartas. Tenemos un dos de espadas, una sota de copa y un diez de bastos. Mm. Tú tienes como eh, por ahí unas metas o persigues tu sueño, o tienes unas expectativas, pero, pero, pero estás un poco inmóvil. Como que no estás haciendo mucho por, por ir a por tus metas, por ir a tu a por tus objetivos o esas expectativas que tienes. Lo primero porque... Eh, tienes una carga encima y unas obligaciones que no te dejan avanzar y no te dejan ver dos dedos más adelante 
Tienes obligaciones que no te corresponden. Puede ser obligaciones, cargas familiares que te han adjudicado. O puede que tengas un trabajo excesivamente fuerte de, de un trabajo físico que realmente te, te tiene pues sin ganas y sin fuerzas y con cansancio y mm, es imposible eh, que puedas un poco también eh, conseguir tus metas porque es como que no, esto esta carga que tienes sea de lo que sea te impide avanzar, te impide andar, te impide fluir. Por lo tanto, eh, es muy difícil que puedas estar evolucionando hacia tus objetivos porque no los puedes ver y porque también eh, es como que te has podido acostumbrar a esta, a esta secuencia de vida, te has podido acostumbrar a esto y... Y no ves más, no, 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 no alcanzas a ver más de que hay otras cosas, de que hay otras posibilidades y que debes de acceder a esas posibilidades que puede que eh, ahora mismo eh, no estás viendo por la saturación que tienes o por el estrés que tienes, no estás viendo las infinitas posibilidades que puedan estar delante, delante de ti. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que está por venir? Tres cartas. Un rey de espadas, el diablo y un cuatro de copas. Aquí mmm, estamos, eh, eh, digamos, en permanente contacto con una persona que nos fastidia, con una persona fastidiosa, pero muy fastidiosa, que tiene que ser lo que esa persona diga, que es ordeno y mando, eh, que es como muy rígida y puede que sea muchas veces muy desagradable. Podemos estar hablando de pareja, ¿eh? Podemos estar hablando de pareja, podemos estar hablando de sitio de trabajo, de compañeros, de jefes, podemos estar hablando de familia, ¿vale? Vamos, eh, esta persona es fastidiosa y encima esta persona no va con la verdad por delante. Esta persona nos, digamos, que nos oculta muchas cosas o muchas actividades que esta persona eh, se trae entre manos ¿qué pasa? que tú de poco en poco descubres algo te enteras de algo te vienen a contar algo o tu intuición te está diciendo que algo está pasando y la intuición nunca nos falla desgraciadamente siempre es así y hay personas que son más eh, que intuyen las cosas antes que otras ¿eh? Por lo tanto, a ti esto no te se está pasando por alto. Desconoces, desconoces el fondo de la cuestión, pero no se te está pasando por alto que esta persona está actuando de una forma determinada que, que tú estás intuyendo, que puede tener alguna actividad que sea un poco extraña, un poco ilícita, un poco... Eh, eh, pues recomendable sus acciones ¿Mm? puede que también esta persona esté moviendo algún tipo de dinero en negro haciendo eh, algún tipo de pues no sé cómo se suele decir de compras de ventas de trapicheos de cosas que te las oculta pero que tú estás ahí eh, con la mosca detrás de la oreja también eh, puede ser una pareja, porque a ti emocionalmente, sentimentalmente, eh, estás mal. Tus emociones están mal. Tú estás triste porque estás detectando cosas y estás detectando que esta persona cada vez está como también más separada de ti, más alejada. Pues eh, cuanto más me aleje, pues así se entera menos de las cosas. Entonces... 
tú esto lo estás, lo estás percibiendo. Eh, esto en cuanto a una pareja que es, eh, para muchos lo estáis viviendo dentro de la pareja. ¿eh? Otros puede ser posiblemente algún familiar muy cercano y también para otros será un jefe, un compañero de trabajo que está envuelto en temas turbios y te puede salpicar alguna cosa o alguna historia está haciendo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es lo que está por venir? Tres cartas. Bueno, aquí parece que estas cartas nos van a aclarar algo. Unas de espadas, un tres de copas y un ocho de copas. En el tema sentimental, esta carta nos están hablando que se va a cortar eh, una situación. Puede ser una situación de, de pareja, de relación, terceras personas. En la parte emocional, en la parte eh, sentimental, hay terceras personas. Por lo tanto, aquí hay... Eh, Alguien que abandona, alguien que se marcha, alguien que dice, bueno, pues eh, buscando nuevos horizontes, buscando nuevas metas y buscando un nuevo amor. Eh, puede que te lo plantees tú, poner tierra de por medio y cortar con una situación que al fin de cuentas, pues es... Sin tú quererlo se te va a dar, o sea, te vas, lo vas a ver claramente y se va a presentar. La verdad solo tiene un camino, la verdad es luz y siempre resplandece sobre la mentira que es la oscuridad. Sin tú tener que hacer nada, sin tú tener que mover un dedo, eh, te vas a enterar, lo vas a saber. Por lo tanto, tú cortarás eh, con la situación. <coughs> Si es una situación de líos, de jaleos, de historias en el trabajo, pues vas a hacer tres cuartas de lo mismo. Vas a cortar por lo sano o puede que mmm, eh, esa situación tú tengas el poder para resolver y para cortar o quitar de en medio a las personas que tengas que quitar, porque muchos, bueno, pues tenéis esa facilidad también en vuestro trabajo que podéis cortar a lo mejor con una situación con terceras personas que están haciendo algún tipo de historia y vas a tener la facultad de que rueden cabezas de cortar pues también tú puedes ser un jefe y estar viendo actividades deshonestas dentro de tu personal dentro de tus empleados y rodarán cabezas y cortarás eh, eh, digamos la relación o cortarás con lo que tengas que cortar con esa situación y, y con esa situación, lógicamente. Cada uno estará viviendo su propia experiencia personal. Y ahora vamos a hacer la tirada, que a mí me encanta esta tirada. La tirada, digamos, cruzada, una tirada doble para ti, para tu persona de interés. Vamos a preguntar a las cartas qué es lo que está por venir, qué siente esta persona por ti. ¿Qué sentimientos tiene? Si tiene sentimientos hacia ti, si tiene planes de futuro contigo. Vamos a ver. La primera carta es para ti y eres tú. Un 6 de copas. La siguiente carta es para tu persona de interés. Es un 9 de oros. La siguiente carta para ti es el mago. La siguiente para tu persona de interés es un 2 de bastos. Y la tercera carta para ti es el 6 de copas. La tercera carta para tu persona de interés es un 7 de copas. Bueno, aquí tenemos... Eh, han salido muchas copas. Te han salido copas a ti y, te han y le han salido copas a tu persona de interés. Tu persona de interés tiene sueños, tiene ilusiones. Y también está haciendo como toma de decisiones, ¿no? Se está planteando tomar decisiones eh, con respecto a, a ti. Si tienes sentimientos, si tienes sentimientos hacia ti, tú también tienes sentimientos 
hacia, hacia esta persona, pero es como eh, en el pasado tuviste más sentimientos hacia esta persona que ahora actualmente. Ahora actualmente puede ser como que has tenido un pequeño desengaño, una pequeña desilusión, algo que te ha hecho como retroceder un poco, como dar unos pasitos hacia detrás, como que no estás viendo las cosas muy claras. Esta persona tiene eh, sus proyectos, también tiene eh, sus proyectos, le van a ir muy bien las cosas, ¿eh? le van a ir muy bien igual que a ti, a ti también te van a ir las cosas muy bien, eh, porque además te comunicas muy bien, tienes muchas habilidades y, y te van a ir bien las cosas. Y tu persona de interés le van a ir muy bien las cosas en el tema económico, en el tema trabajo. Y ahora puede que esté muy centrada esta persona en, en el tema laboral y en el tema económico. Pero sí que tiene pensamiento eh, o expectativas de hacer planes. O por lo menos se está, se está pensando tomar eh, decisiones. Eh. Se está pensando las cosas en tomar eh, esas decisiones. Y bueno, es una posibilidad que tome la decisión de, bueno, pues hacer algunos planes de futuro contigo en conjunto, pero mmm, tú digamos que has tenido más eh, emociones de amor, de sentimientos de amor anteriormente, tiempo atrás, más que, más que ahora. ¿Mm? Y puede ser que tu persona de interés también sea del pasado, ¿no? sea eh, alguien con quien ya mantuviste una relación o le conociste en el pasado y, y tú estás esperando que esta persona vuelva otra vez, pero esta persona está como queriendo tomar decisiones, ¿m? tomar decisiones, porque eh, puede que... Eh, todavía no tenga las cosas muy claras, aunque tenga sentimientos hacia ti, bueno, pues eh, hay una toma de decisiones eh, más bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta ha sido tu lectura, espero que te haya podido eh, aclarar alguna duda o haber podido responder alguna de tus preguntas y recordarte que estoy regalando una lectura a la semana y a las personas que quieren participar pues podéis participar de esta lectura gratuita eh, digamos estando suscrito al canal dando un like y un comentario debajo del vídeo con eso ya estarías participando bendiciones y te dejo toda mi paz